জার্মানির বন শহর থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি খালেদ মুহিউদ্দিন রাজনীতির মাঠ কিছুটা তপ্ত হয়ে রয়েছে ভর ফুটবল বিশ্বকাপের সময়ও এই সময় বিএনপি বেশ কয়েকটি বিভাগীয় সমাবেশ সফলভাবে করেছে এখনো আগামীকাল রাজশাহীতে একটি বিভাগীয় সমাবেশ রয়েছে দশ তারিখে রয়েছে ঢাকায় বিভাগীয় সমাবেশ রাজশাহী থেকে বিএনপির রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা এবং বর্তমান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা এবং আন্দোলন নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে বিএনপির মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রয়েছেন রাজশাহী থেকে জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনাকে স্বাগত শুভেচ্ছা এবং অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনি এখানে আসবেন বলে আমরা দুদিন আগে থেকেই দর্শকদের জানিয়েছি এবং শুধু আজকে বলে কথা নয় আপনার নামটি আসলেই যে কথাটি সবার আগে আসে সেটি হচ্ছে একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ আপনাকে এই শব্দ বন্ধ দিয়েই অনেকে বলতে ভালোবাসেন এমনকি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী বা যারা বিরুদ্ধ পক্ষ যারা আছেন তারা প্রকাশ্যে বা গোপনে বিষয়টি মেনে নেন একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে কিন্তু আপনার দলের বা আপনার প্রতিপক্ষ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সম্পর্ক এরকমটা বলা হয় না আপনি বিষয়টি কিভাবে দেখেন আপনার কাছে কি একটু একা লাগে এই সময় রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ হওয়াটাকে একটু মুশকিলের বিষয় আমি ঠিক সেভাবে ভাবি না কখনো আমি আমি যে চিন্তা করি আমি ঠিক পরের কথাগুলো আপনার আমি বুঝতে পারিনি মানে আপনার কাছে যে আপনার পরিচয় হিসাবে যে সবাই পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ বলে আমি 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 বলতে চাইছিলাম যে আপনার দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যারা আছেন বা বিরুদ্ধ পক্ষেরও যারা শীর্ষ নেতৃত্ব আছেন তাদের কারো সম্পর্কে এরকমটা বলা হয় না আপনার কাছে কি নিজেকে একা লাগে কি না এই রাজনীতির এই মাঠে আপনার মনে হয় কি না যে আপনি আসলে একা এবং এটা আসলে ঠিক আমি জানি না আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন আমরা একটু জানতে চাইছি আপনার মন্তব্য আমি কখনো সেইভাবে চিন্তা করি না এবং আমি মনে করি যে আমি আমাদের দেশের রাজনীতির যে বর্তমান অবস্থা এই অবস্থাতে আমি আমার যেটা আমি বুঝি সেভাবে আমি কাজ করছি এবং আমার সঙ্গে আমার আমার দলের সকলের সঙ্গেই আমার অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা একসাথেই কাজ করি আর বিরোধী দলের রাজনীতি করি যখন তখন তো স্বাভাবিকভাবেই জনগণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ আর সরকারের তরফ থেকে তারা কি ভাবছেন এটা আমি ঠিক বলতে পারবো না তবে এটুকু আমি বুঝি যে আমরা আমাদের বর্তমানে যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সেই প্রেক্ষাপটে আমরা কাজ করছি সবাই একসাথেই কাজ করছি আমাদের দলের এবং এখানে একা ভাবার তো কোনো সুযোগ নেই কারণ আমি তো আপনার এখন লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গেই আমরা কাজ করছি আপনারা দেখছেন যে আমরা ইতিমধ্যে আটটা সমাবেশ করেছি আটটা সমাবেশে প্রায় প্রত্যেক কৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়েছে এবং এই সমাবেশগুলোতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছি আমাদের নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়েছেন আজকে আমি যে রাজশাহীতে এসছি আমি অভিভূত হয়েছি যে এত বাধা বিপত্তি চতুর্দিকে তিন দিন ধরে গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ বলা যায় একটা কারফিউ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনকি নৌকা পর্যন্ত আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আজকে আপনি আমি যখন মাঠে যাই আমি দেখলাম লক্ষাধিক মানুষ সেখানে তারা টেন্ট করে ঈদগাহ মাঠের মধ্যে আছে আপনি খুব কাদা ছোড়াছুরি না করে খুব গালাগাল না করেও আসলে রাজনীতির মাঠে যে নিজেকে যেভাবে দেখছেন বা যেভাবে আছেন সেটা কিন্তু আমরা এমন কি আপনার দলেও আমরা সেটা সবসময় দেখি না সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে মনে হয় কিনা যে আপনি একটু অড ম্যান আউট এটা আমি কখনই সেভাবে কখনই ভাবিনি এবং ভাবার প্রশ্ন উঠে কারণ আমার আমাদের দেশে যে রাজনীতি আছে সেই রাজনীতি আমি করছি সেখানে সবাই আমরা এখানে আমাদের মতো করেই রাজনীতি করছি এবং এটাই কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতির আপনি যেটাই বলেন দিস ইজ এ কালচার অফ টুডে আজকের দিনের বাংলাদেশের রাজনীতির সংস্কৃতি এটাই হয়েছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আসলে বিএনপি এবং আপনার রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমে যে বিষয়টি আমাদের ধারাবাহিকভাবে আমাদের মাথায় আসে সেটি হচ্ছে দু হাজার সালের নির্বাচনে ডক্টর কামাল হোসেন আসম আব্দুর রহ মাহমুদুর রহমান মান্নার সঙ্গে জোট করেছিল বিএনপি বলা হচ্ছে যে অবহেলা করা হয়েছিল বিশ দলকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসাবে আপনি এটিকে ভুল মনে করেন কি না যদি ভুল হয় তাহলে এর দায়িত্ব আসলে কার এই বিষয়টা এখন অনেক পুরনো বিষয় আঠেরো হচ্ছে আপনার চার বছর আগের বিষয় চার বছর আগের বিষয়টাকে এখন এই মুহূর্তে এই আলোচনার মধ্যে আসাটাকে আমি খুব আপনার সমীচীন মনে করি না কারণ এখন অনেক চড়াই উত্তরেই পার হয়েছে অনেক ঢেউ পার হয়েছে অনেক পানি গড়িয়েছে এখন রাজনীতি সম্পূর্ণ নতুন প্রেক্ষাপট এই নতুন প্রেক্ষাপটে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমরা যে ডাক্তার দিয়েছি সেই ডাক্তার হচ্ছে আমরা এই 
কর্তৃত্ববাদী ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে একটা জাতীয় ঐক্যের কথা বলেছি এবং সেটা আমরা যুগপথ আন্দোলনের মাধ্যমে সেই আন্দোলন শুরু করার কথা বলেছি ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চয়ই বাংলাদেশের রাজনীতি যদি লক্ষ্য করে থাকে তাহলে দেখবেন যে আমরা ইতিমধ্যেই প্রায় প্রায় পঁচিশটা দলের সঙ্গে কথা বলেছি তার মধ্যে বাম আছে ডান আছে বিশ দল ছিল তারাও ছিলেন সবাই ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে আমাদের যে আলোচনাটা প্রাথমিক পর্যায়ে শেষ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই একমত হয়েছি যে আমরা যুগপথ আন্দোলন করব সেই ক্ষেত্রে এই বিষয়টা এখন একটা অতীত চারিতা হয়ে যাবে আমি মনে করি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা একটু বর্তমানে ফিরে আসি আমরা কি একটু আপনার কাছে জানতে চাইতে পারি যে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপির বর্তমান সম্পর্ক কি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে দৈনিক মানব জমিন পত্রিকায় বলা হয়েছিল যে জামায়াত বিএনপির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে পরে আবার তারা বলেছে যে না এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই বিএনপির কি এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত আছে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে একসাথে চলা না চলা আপনার গত চার বছর ধরে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে আমরা গত চার বছর শুধু নয় তারও আগে থেকে ইনফ্যাক্ট আপনার দু সাল থেকেই আমরা কিন্তু আপনার আমাদের যে বিশদলীয় জোটের যে অ্যাক্টিভিটিস সেটা প্রায় বন্ধ বন্ধই ছিল আর কি আমরা আপনার নিজেরাই গত চার বছর ধরে বিএনপির আমাদের তরফ থেকেই দলের পক্ষ থেকেই আমরা আমাদের নিজেদের কর্মসূচি পালন করছি এবং সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে এখন যেটা আমরা করছি এই কাটার মধ্যে আমরা যে সমস্ত দলগুলোর সঙ্গে কথা বলেছি সেই সরকারের কথা আপনারা সবাই জানেন আমরা সেভাবে কাজ করছি আমাদের তো এখন আমরা জোটের কথাটা আমরা এখন বলছি না এবং জোটের কথা সামনে আসছেও না আমরা বিএনপি এই আন্দোলন করছি তার সঙ্গে আমরা আহ্বান জানিয়েছি জাতীয় ঐক্যের প্রত্যেকটি দল তাদের নিজের নিজের অবস্থান থেকে তাদের আপনার যে আমাদের যে বক্তব্য আমরা যদি একমত হই তাহলে সেই বক্তব্যগুলোর সামনে নিয়ে আন্দোলনে যাবেন এবং রাজপথেই আন্দোলনের ধারার মধ্য দিয়েই আপনার এই সিদ্ধান্তটা হবে যে আমরা ভবিষ্যতে জোট করব কি করব না বা আমরা একসাথে যাবো কি যাবো কি না সুতরাং এখন ওই যাওয়ার প্রসঙ্গটা একদম একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এখন এই মুহূর্তে জি জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আমরা যে আপনি যে পঁচিশটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলেছেন তার মধ্যে কি জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে তার আপনি আলাদা করে কথা বলেন নাই সেটা কি এই কারণে যে এটি এখন প্রাসঙ্গিক না নাকি এটি কোনো বার্তা আসলে দিচ্ছে যে আপনারা না আমরা আপনার আমরা আপনার যে সমস্ত দলগুলোর সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলেছি সেই দলগুলোর খবর আপনার সবাই জানেন রাইট এবং সেই দলগুলোর সঙ্গে আমরা কথা বলেছি আমরা জামাতের সঙ্গে প্রকাশ্যে কোনো রাজনৈতিক কোনো আলোচনা করি কোনো সংলাপ করিনি ওকে এই প্রশ্নটি একটু বাংলাদেশের রাজনীতিটা বোঝার জন্য আমার জন্য একটু বোঝার দরকার ইয়াও বলছেন সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশ্নে বিএনপি রাজনীতিতে একটু টার্ন আমরা দেখতে পাই কি না আমরা দেখেছি যে দু সালে বর্তমান যে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আছেন বিএনপির জনাব তারেক রহমান টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলেন তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল এই সরকারের সময় কিন্তু ইদানিং তাকে এই পাক বন্ধু বলা হচ্ছে বা তারকে আসলে অনেক কথা বলা আছে এই সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জটা বা এই চেঞ্জটা সিগনিফিকেন্ট কি না এবং এটা বিএনপির রাজনীতির একটা পরিবর্তন হিসাবে আপনি দেখেন কি না আমি আপনার আবার একটু যদি রিপিট করেন প্রশ্নটা দয়া করে ক্ষমতায় ছিল তখন তিনি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন এবং এই বিএনপি সরকার বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা পুরস্কার পর্যন্ত দেয়া হয়েছিল বিএনপি সরকারের সময়ে এখন বঙ্গবন্ধুকে পাক বন্ধু বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে স্বাধীনতার বিরোধী এইটা বিএনপি রাজনীতির একটা সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ কি না বা বিএনপি রাজনীতিতে এই চেঞ্জটা এই টার্নটা বা চিন্তা ভাবনা করে নেয়া কি না মানে সেটা যদি একটু বলতেন বা বিএনপির রাজনীতিটা আপনি যে বিষয়টা নিয়ে আসছেন বিএনপির রাজনীতির কাছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় আমরা সবসময় যে কথাটা বলে এসছি এই মুহূর্তে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় যে ক্রাইসিস সংকট হচ্ছে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই বাংলাদেশের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের যে কথা বলার স্বাধীনতা ত্যাগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে যে মৌলিক যে অধিকারগুলো সেই অধিকারগুলো থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে চরমভাবে এবং মানুষ ভোটের অধিকার সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি আপনার ওই পুরনো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করি তাহলে একটা শঙ্কা থেকে যায় যে মূল জায়গাটা থেকে আমরা দূরে সরে যাব 
ডাইভার্সন হয়ে যাবে শুধু সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমি আজকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই না আপনি যদি কন্টেম্পোরারি সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলেন তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হবো আপনার সঙ্গে কথা বলছি জি জনাব মির্জা ফখরুল আলমগীর কন্টেম্পোরারি সমস্যা হিসাবে আমরা যদি দেখি যে আপনাদের আন্দোলনটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনারা একটাই দাবি করছেন বা এক দফা দাবির দিকে যাচ্ছেন যেটা বলা হচ্ছে যে এই সরকারের অধীনে আপনারা আর কোনো নির্বাচন করবেন না আপনারা কি এই সরকারের অধীনে নির্বাচন না করলে কিভাবে নির্বাচন হবে সেটার ব্যাপারে চূড়ান্ত চিন্তা ভাবনা করেছেন কিনা বা করলে সেটা কিভাবে আপনারা সেটি বলেছেন একটি রূপরেখা আপনারা দিবেন কিন্তু সেটির ব্যাপারে কি আপনাদের চিন্তা ভাবনাটা মানে একটি রূপ পেয়েছে আমরা ইতিমধ্যে আমরা ইতিমধ্যে আপনি যেটা ঘোষণা করেছি যে আমরা এই সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না সেই জন্য আমরা যেটা বলেছি সে কথাটা হচ্ছে যে আগে সরকারকে আন্দোলনের মাধ্যমেই তাদেরকে পদত্যাগ করতে হবে পদত্যাগ করে একটা সংসদও বিলুপ্ত করতে হবে সেই সঙ্গে আপনি নতুন আপনার একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে হবে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে তার অধীনে তার পরিচালনায় নির্বাচন হতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের আপনার কথা যেটা আমরা ঘোষণা করেছি সেই জন্য আমরা বলেছি যে আমরা আগামী হয়তো বা দশ তারিখই হতে পারে সম্ভাবনা আছে যে আমরা আমাদের যে সেই লক্ষ্যে যাওয়ার জন্য যে আমাদের যে দাবিগুলো সেই দাবিগুলো আমরা জনগণের সামনে তুলে নিয়ে আসবো এবং সেখান থেকে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করতে পারি আর সেই সঙ্গে আমরা এ কথাও বলেছি যে আমরা কিছু আপনার রাষ্ট্রের যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে যে সংকটগুলো তৈরি হয়েছে এবং গত দীর্ঘ প্রায় এক যুগের উপরে বেশি সময় ধরে আওয়ামী লীগ যে ক্ষতিগুলো করেছে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে আপনার সংবিধানের যে কাঁটা ছেঁড়া হয়েছে যে অ্যামেন্ডমেন্টগুলো এসছে অন্যদিকে বিচার বিভাগ যেভাবে আপনার পুরোপুরিভাবে প্রায় এক দলীয়করণের দিকে চলে গেছে আপনার প্রশাসনকে যেভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে আপনার অর্থনীতিকে যেভাবে দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন করা হয়েছে দুর্নীতির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এই বিষয়গুলো একদিকে যেমন ধরেন আপনার ব্যাংকিং সেক্টর অন্যদিকে ফাইন্যান্স সেক্টর আপনার ইকোনমি সব মিলিয়ে একটা যে একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে যে অবস্থাটা অবশ্যই আপনার রূপান্তর দরকার সংস্কার দরকার এগুলোকে পরিবর্তন আনা দরকার সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা অবশ্যই জনগণের সামনে আসব এবং সেটা খুব শিগগিরই আসবো দশ ডিসেম্বর নিয়ে যখন কথা হচ্ছে মানে এই যে কালকে আপনার একটা রাজশাহী বিভাগের সমাবেশ রয়েছে দশ ডিসেম্বর ঢাকা একটা বিভাগের সমাবেশের কথা আপনারা ঘোষণা করেছেন তখন দুটি বিষয় সামনে চলে আসে এই দুটি বিষয় নিয়ে যদি একটি একটি কথা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বলেছেন যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বেগম খালেদা জিয়াকে আবারও জেলখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আরেকটি কথা বলেছেন আপনার দলের একজন সদস্য জনাব আমানুল্লাহ আমান বলেছেন যে দশ ডিসেম্বরের পরে দেশ চলবে বেগম খালেদা জিয়ার এই কথায় এই দুটি বিষয়কে যদি আপনার সামনে আনা হয় আপনার মন্তব্য আমরা একটু শুনতে চাইবো যে দশ ডিসেম্বরে আসলে কি হতে যাচ্ছে দশ ডিসেম্বর ব্যাপার থেকে একটা আপনার দুর্ভাগ্যজনকভাবে দশ ডিসেম্বরটা হচ্ছে আপনার আমাদের আর যে আটটা বিভাগীয় সমাবেশ হয়ে গেল কোন সমাবেশ হয়ে গেল আগামীকাল যে আর হতে যাচ্ছে নয়টা দশ ডিসেম্বর যে ঢাকার বিভাগীয় সমাবেশ এটা কোনো জাতীয় সমাবেশ নয় এটা আপনার খুব পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে আমাদের সকলের এবং এই বিভাগীয় সমাবেশটা আমাদের কারণ লক্ষ্যটা কি ছিল দাবিটা কি ছিল আমরা ছিল আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্যাদি চাল ডাল তেল লবণের দাম কমানোর ব্যাপারে আমাদের ছিল জ্বালানি তেলের দাম কমানোর ব্যাপারে আমাদের ছিল বাইশে আগস্ট থেকে আমরা যে আন্দোলন শুরু করেছি সেই আন্দোলনে যে আমাদের আটজন আপনার শহীদ হয়েছে তাদেরকে পুলিশ এবং আওয়ামী সন্ত্রাসী যে হত্যা করেছে তাদের ওই হত্যার প্রতিবাদে দেশনেত্রী বেগম খালেদের মুক্তি এবং আপনার আমাদের নেতা তারেক রহমান সহ প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষের উপরে মানুষের যে মিথ্যা মামলা সেই প্রত্যাহারের দাবিতে আমরা এই আন্দোলনটা শুরু করেছি এটা ঢাকায় সেই দশ তারিখে এটা আপনার সেই প্রথম ধাপের আন্দোলন শেষ হবে দ্বিতীয় ধাপের আন্দোলন যেটা শুরু হবে সেটা হচ্ছে ওইখানেই আমরা আপনার এই সরকারের যে কিভাবে সরতে হবে তাকে এই সরকারকে চলে যেতে হবে এবং নির্বাচন দিতে হবে যেটা আমাদের মূল দাবি যে আপনার আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সেটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে চাই সুতরাং এটাই হচ্ছে দশ তারিখে ব্যাপার দশ তারিখকে আপনার পলিটিক্যাল রেটোরিক্স অনেক থাকে আমানুল রহমান সাহেবের কথাই বলুন বা আপনার শেখ হাসিনার কথাই বলুন এই সমস্ত পলিটিক্যাল রেটোরিক্স নিয়ে কিন্তু আপনার থাকে বাংলাদেশের পলিটিক্স এটা আছে সব দেশের পলিটিক্সেই আছে আমাদের এখানে মূল জিনিসটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু আপনার দশ তারিখে একটা নতুন একটা নতুন আপনার স্বপ্ন নতুন একটা দাবি নতুন আপনার একটা প্রসঙ্গ সামনে নিয়ে আসছি 
পলিটিক্যাল রেটরিকের কথা বলছিলেন সেজন্য আমি আপনাকে মানে 22 নভেম্বর নয়া পলটনে আপনি নিজেই এই কথা বলেছেন এখন যে কথা বললেন সেই কথারই কাঁচা কাঁচা কথা যে জ্বালানি ও দ্রব্যমূল্যের প্রতি বৃদ্ধির প্রতিবাদে আপনারা সমাবেশ করছেন কিন্তু আসল ঘোষণা দেবেন 10 ডিসেম্বর আপনি বলেছেন আমি আপনাকে কোট করছি সেদিন থেকে শুরু হবে এক দফার আন্দোলন এক দফা এক দাবি এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই সেই এক দফা এক দাবিটার কথাই কি আপনি এখন বলছেন যে এখন সরকারকে পতাক করতে আপনাকে একটা আলটিমেটাম দেবেন আপনারা কি একটা টাইম ঘোষণা করবেন যে আমরা 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 আপনার আমাদের দাবিগুলো তুলে ধরব এবং সেখানে নিশ্চয়ই আমরা একটা কর্মসূচি দেব সেই কর্মসূচির মধ্যে পুরোটাই আপনার বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে সেই কর্মসূচির মধ্যে পুরোটা বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে 10 ডিসেম্বর নিয়ে আসলে কথা এই সময়ে রাজনীতি নিয়ে কথা বলে কথা চলতেই থাকবে যে কথাটি হচ্ছে জায়গা নিয়ে যে আপনি বারবার বলছেন সরারদি উদ্যান নয় নয়া পলটনেই সমাবেশ দিতে হবে উদ্যান বা মাঠের বদলে সরকে আপনারা কেন কমফোর্টেবল কারণ আপনি নিজে বলছেন আমরা যেখানে কমফোর্টেবল সেখানে আপনারা করতে চাই পলটন থেকে রমনা সাহাবাগে তো খুব বেশি দূরে না এক কথা সরাষ্ট্রমতি নিজে বলছেন যে বিএনপি আমাদের কাছে হয় মানিক মিয়া অথবা সরারদি উদ্যান দুটির একটি চেয়েছিল আমরা বা এই দুটি চেয়েছিল আমরা সরারদি উদ্যানকে দেয়ার ব্যাপারে ঠিক করেছি আপনারা সরারদি উদ্যানের ব্যাপারে আপনাদের মূল আপত্তিটা আসলে কোথায় মানে পছন্দ ব্যাপারটা বাদ দিলে এটা হতে পারে যে আপনার পছন্দ সেই জায়গায় মানে যুক্তিটা যদি আমাকে একটু বলেন না আমি আমি যুক্তিটাই বলছি আপনাদের জি আমাদের আপনার ঢাকায়তে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে আপনার আগেও যখন 96 সালে এসেছে তখন থেকে ঢাকায় যে জনসভা করার জায়গাগুলো ছিল সেই জায়গাগুলো ছিল আপনি যেমন পল পলটন ময়দান ছিল একটা খুব আপনার জনপ্রিয় জায়গা যেখানে আপনার সবার সমাবেশ করা যেত যথেষ্ট জায়গা ছিল সেটাকেও আপনার স্টেডিয়াম করে বিভিন্নভাবে স্ট্রাকচার করে সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছোট একটা জায়গা ছিল আপনার এটা হচ্ছে আপনার সেক্রেটারিয়েটের পূর্ব দিকে এখানে আপনার একটা জায়গা ছিল খুব ছোট জায়গা কিন্তু ছোট ছোট সবার সেখানে করা যেত সেটাও আপনার বন্ধ করে ফেলা হয়েছে এরপরে মানিক মিয়া এমনি তো ছিল বিশাল একটা আপনার জায়গা সেটাকে আইল্যান্ড করে সেটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে ঢাকা শহরে এখন সারওয়ার্দি উদ্যানের কথা বলা হয় সারওয়ার্দি উদ্যান তো এখন আর জনসভা করার মতো জায়গা নেই সেখানে এখন অসংখ্য স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে আপনার সেই স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা আপনার পারমানেন্ট স্ট্রাকচার আছে আওয়ামী লীগের মঞ্চ আছে অসংখ্য গাছ সেখানে যার ফলে জনসভা করার জন্য যে উন্মুক্ত স্থান দরকার সেই উন্মুক্ত স্থানটা সেখানে পাওয়া যায় না এটা হচ্ছে অত্যন্ত মানে জরুরি একটা বিষয় জনসভার জন্য তো সেই কারণে আমরা আপনার এই নয়া পলটনের এখানে কিন্তু আপনার অনেক আগে থেকেই এখানে সমাবেশ করে আসছি যখন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তখন এই নয়া পলটনে মহাসমাবেশ হয়েছে একেবারে বিশালভাবে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন একটা না কয়েকটা হয়েছে আমরা সপ্তাহে একটা দুটা করে প্রত্যেক দিনই প্রায় করছি আপনার নয়া পলটনে এইখানে আপনার এটা করা হয় তো এখানে জনসভাটা যতটা সহজ এবং যতটা আপনার কমফোর্টেবল আমাদের কাছে সারওয়ার্দি উদ্যান আমাদের কাছে কোনো মতেই কমফোর্টেবল না এবং এটা আপনার দেখে যান নিশ্চয়ই গোটা সারওয়ার্দি উদ্যানকে এখন আপনার ঘিরে ফেলা হয়েছে দেয়াল দিয়ে এবং সেখানে মাত্র একটা গেট অ্যাক্সেস করা যায় এবং সেটাও আপনার আবার এক একজন একজন করে ঢুকতে হয় সেখানে আপনার একসাথে অনেক জায়গা যেখানে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে সেখানে একটা গেট এবং তার সেটাও আপনার ওয়ান বাই ওয়ান ঢোকা এটা আপনার কোনো দিনই ফিজবুল না একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিতে একটা মুক্ত পরিবেশ দরকার জনসভার জন্য একটা আপনার আশঙ্কা মুক্ত জায়গা দরকার এই বিষয়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সেখানে বরাবরই তাই হয়ে আসবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন সরকার এই বিষয়টাকে এইভাবে নিয়েছে এবং যার ফলে তারা যে কথাটা বলছে সেটা সঠিক না আমরা আমাদের কাছে চিঠি আছে আমরা দুটো চিঠি দিয়েছি ডিএমপিকে প্রথম চিঠি দিয়েছিলাম সম্ভবত বিশ তারিখের দিকে আমার ঠিক ডেটটা মনে নেই সেখানেও আমরা আপনার একটাই চেয়েছি নয়া পল্টন এর পরে কয়েকদিন পরে আবার আরেকটা চিঠি দিয়েছি সেখানেও কিন্তু আমরা নয়া পল্টনে চেয়েছি আমরা মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ অথবা আপনার সারবার্দির কথা আমরা অফিসিয়ালি বলিনি কখনোই আনঅফিসিয়ালি কি বলেছেন জানা আলমগীর নিরাপত্তা বলে এখন অনেক ধরনের এজেন্সি বাংলাদেশে কাজ করতে পারে অনেক ধরনের স্বার্থ তাদের থাকতে পারে সেখানে আসলে সবার নিরাপত্তাটা দেওয়াটা 
যাবে না সেজন্য সোরারদি উদ্দানী একটা হতে পারে এই ব্যাপারে কি আপনি একটু মন্তব্য করবেন যে আপনারা আসলে একটা ভালো ছবি চাচ্ছেন অথবা ভালো কনসিকুয়েন্স চাচ্ছেন এটি দেখেন রাজনীতির শুধু রাজনীতিটা শুধু ছবি চার জন্য না আর বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এটা শুধু ছবির জন্য রাজনীতি এখন করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি না এখানে আমার অস্তিত্বের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের জাতি তাৎপুরতার তাদের অস্তিত্বের প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে স্বাধীনতা সর্বত্বের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে তাদের ভবিষ্যতে জাতি হিসেবে টিকে থাকার প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সেই ক্ষেত্রে শুধু ছবির জন্য কোনো রাজনীতি করার সুযোগ এখানে আছে বলে মনে হয় না আমরা বারবার করে যে কথাটা বলে আসছি যেখানে তো আমরা আগে করেছি এখানে যে সব সভা সব হয়েছে অসুবিধা কোথায় সরকারের দায়িত্ব সেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকার তো এখানে করেছে আপনি কতজন লোক ওই সমাবেশে কতজন অংশগ্রহণকারী আসবেন বলে আপনারা মনে করছেন এটা এটা তো আপনার আমরা আমরা যেটা দেখেছি আপনার এর আগেও এটা মনে করার সংখ্যা বলা খুব কঠিন তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এখানে অনেক মানুষ আসবেন প্রচুর লক্ষাধিক লক্ষাধিক মানুষ আসবেন এটাই স্বাভাবিক মানে পুলিশের জায়গাটা থেকে বাইরে গিয়ে বলতে চাই এটাকে আপনি মনে করছেন নয়া পল্টনের সড়কগুলি এনাফ এত মানুষ আসার জন্য এত মানুষ আপনার কথা বা আপনাদের কথা শোনার জন্য যথেষ্ট মনে করছেন আমরা একটু দর্শকদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম আপনার আশা এবং সরারদি উদ্যানের জনসমাবেশকে সামনে রেখে যে বিএনপির সমাবেশ সরারদি উদ্যানকে এই উদ্যানেই করতে হবে পুলিশের এই সিদ্ধান্ত সঠিক মনে করেন কিনা উনষাট হাজার দর্শক ভোট দিয়েছেন সঠিক মনে করেন শতকরা দশ ভাগ দর্শক সঠিক মনে করেন না শতকরা নব্বই রাজনীতিতে কোন গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য বা যদি আমরা ইমিডিয়েট যে দাবিটা আপনাদের বলছেন যে আওয়ামী লীগকে পদত্যাগ করে বা ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে এটি তত্ত্বাবধায় সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার অধীনে নির্বাচন দেওয়ার জন্য ভারতের বিশাল ভূমিকা রয়েছে এবং যদি মনে করেন যে ভারতের ভূমিকা রয়েছে তাহলে ভারতকে ভারতকে এই বিষয়টি বোঝানোর জন্য আপনারা কোনো উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগ দেখুন আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা আমাদের রাজনীতি বাংলাদেশের মধ্যেই আমরা রাজনীতিটা আমরা সবসময় করে এসেছি এখানে ভারতের ভূমিকা থাকবে কি থাকবে না অন্য দেশের ভূমিকা থাকবে কি থাকবে না এটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ না আমাদের আমরা নিজেরা এখন আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি বাংলাদেশের মানুষ তার সমস্ত মৌলিক ফান্ডামেন্টাল যে ডেমোক্রেটিক রাইটস গুলো সেখান থেকে বঞ্চিত হয়েছে এই এই অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্য কোন দেশের ব্যাপারটা আমাদের কাছে আমরা ঠিক সেইভাবে দেখি না হ্যাঁ ইস এ গ্লোবাল ভিলেজ নিঃসন্দেহে কারো কোনো আপনার জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশন থাকতে পারে আমরা সেগুলো মনে করি যে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে মানুষ কি চায় সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মানুষের শক্তি দিয়েই আমরা এই যে আমাদের যেটা আমরা লক্ষ্য যে আমরা ঠিক করেছি সেটা আমরা অর্জন করতে চাই অর্থাৎ আমরা গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে চাই সেটা জনশক্তি নিয়ে করতে চাই জনগণকে সম্পৃক্ত করেই করতে চাই এখানে অন্য কোনো দেশের অন্য কোনো ভূমিকা এখানে আমরা তার উপরে আমরা ডিপেন্ড করি না নির্ভর করি না জনাব মির্জা ফখরুল আলমগীর বিএনপির পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ যে প্রায় করা হয় যে আওয়ামী লীগ সরকার এখন টিকে আছে ভারতের অনুকূল্যে আনুকূল্যে এবং আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাও এসছে আসলে ভারত চেয়েছে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে বা বিএনপি সভায় সমাবেশে মিছিলে বা যারা বিএনপি সাপোর্ট করেন তারা এই কথাটা প্রায়ই বলে থাকেন যদি ভারত সরকারের আনুকূল্যেই এই সরকার ক্ষমতা এসে থাকে তাহলে তো ভারত সরকারের একটু প্রতিকূলও হতে হবে আওয়ামী লীগ সরকারকে ক্ষমতা থেকে যাওয়ার জন্য এটাই মানে সমীকরণটা কি এরকমই না বিষয়টা হচ্ছে যে ভারতের উপরে আওয়ামী লীগ সরকার টিকে আছে এই কথাগুলো আমরা কখনো বলি না তবে তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন সাহেব তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি অনুরোধ করেছেন যে তারা যেন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় টিকে রাখার জন্য কাজ করে এটা তারা জবাব দেবেন আমি ঠিক সেটা বলতে জবাব দিতে পারবো না তবে আমরা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে ভারত দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং আপনার জনগণের যে অধিকার সেগুলোকে তারা হরণ করে একদলীয় একটা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এই দেশে একটা কর্তৃত্ববাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং একটা প্যাসিস্ট কায়দায় নির্যাতন নিপীড়নের মধ্যে দিয়ে বিরোধী দলের যে সমস্ত ভিন্ন মত সেগুলোকে তারা দমন করতে চায় শুধু সেটাই না ইনফ্যাক্ট তারা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের 
যে আপনার চাওয়া যে একটা মুক্ত সমাজ একটা স্বাধীন সমাজ একটা গণতান্ত্রিক সমাজ সেটাকে তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়গুলো আমাদের কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই যে বাংলাদেশে যে এরকম একটি শাসন ব্যবস্থা চলছে তার জন্য ভারত দায়ী না সেটা কখনোই বলিনি আমি না তাহলে বলতে একেবারেই না এই কথাটা একেবারেই না আমি যে কথাটা আপনি এই কথাটাকে সম্পূর্ণভাবে একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা হয়ে যাবে আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা নিশ্চয় হয়তো আপনি শুনতে ভুল করে থাকবেন আমি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা আমরা বলিনি এটা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি নিজে বলেছেন যে যে তাকে তাদেরকে ক্ষমতায় রাখার জন্য তারা যেন চেষ্টা করে বিষয়টা তাদের ব্যাপার এটা আমাদের ব্যাপার না আমরা জনগণের শক্তির উপর বিশ্বাস করি আমরা জনগণকে নিয়েই এই আন্দোলনে নেমেছি আমরা মনে করি যে জনগণ তার নিজের স্বার্থে ঠিক সত্তর সালে একাত্তর সালে নব্বই সালে যেভাবে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিজয়গুলো অর্জন করেছিল ঠিক একইভাবে এখনো বাংলাদেশ অবশ্যই বাংলাদেশের জনগণ তার গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে নিতে তার অধিকারকে আপনার পুরোপুরিভাবে ফিরে পেতে ভোটের অধিকার ফিরে পেতে মানবাধিকারগুলোকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমিতিকে রক্ষা করার জন্য একটা মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জনগণই কাজ করবে সম্প্রতি মানে আরও একটি কূটনৈতিক প্রশ্ন সে এবার একটু অন্য দেশ নিয়ে ঢাকাস্থ বেশ কয়েকজন পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক হয়েছে জাপানের রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে আগের নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফর স্থগিত হয়েছে এগুলি বিএনপির কূটনৈতিক সাফল্য মনে করেন কি না সে ব্যাপারটা একটু বলবেন কিনা আর পাশাপাশি আপনি একদম স্পষ্ট করেছেন যে ভারত আপনি জনগণকে সাথে নিয়েই বাংলাদেশের আন্দোলন সামনে নিয়ে যেতে চান বিএনপি যেতে চায় ভারতের সাথে আপনাদের বৈঠক আলোচনা চলছে কি না হবে কি না সেই ব্যাপারটাও যদি একটু বলেন প্রথমে পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে তারপরে ভারতের প্রসঙ্গে যদি আবার একটু বলেন আপনার বিদেশি মিশনগুলো তারা তাদের স্বার্থেই তাদের কাজের রুটিন অনুযায়ী তারা কিন্তু বাংলাদেশের শুধু নয় সব দেশেরই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তারা আলোচনা করে এবং তাদের পরস্পর মতামত জানতে চায় যেহেতু সামনে নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে আপনার বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর একটা ইন্টারেস্ট আছে যে বাংলাদেশে কিভাবে আপনার নির্বাচন হবে এবং যেহেতু আমরা নির্বাচনে যাব না বলেছি যে আমরা আমেরিক সরকার থাকলে এই সরকার থাকলে আমরা নির্বাচনে যাব না এবং আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আমরা নির্বাচনে যাব না সুতরাং তাদের এই জায়গায় ইন্টারেস্ট আরও বেড়েছে কারণ বাংলাদেশে তারা একটা অবাধ সুষ্ঠ অংশগ্রহণ মূলক একটা নির্বাচন দেখতে চায় পার্টিসিপেটিভ নির্বাচন দেখতে চায় এবং সেটা সকল কিছু গ্রহণযোগ্য হিসেবে দেখতে চাই এই জন্যে যে দে আর ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স তারা আপনার আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন শুরু জড়িত আছে তাছাড়া যেহেতু আপনার এস এ গ্লোবাল ভিলেজ সেই কারণে তারা এটা দেখতে চায় তো সেই কারণে তারা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই আমাদের সঙ্গে কথা বলে আমরাও এটা অনেক দিনের পুরনো আপনার প্রচলিত নিয়ম যে বিভিন্ন মিশনগুলোর সঙ্গে আমরা আমাদের মত বিনিময় করি আমরা আমাদের মতামতগুলো তুলে ধরি তারাও তাদের গুলো তুলে ধরে এই পর্যন্তই কিন্তু তার জন্যে আপনার বিদেশি মিশনগুলোর আপনার যে আপনার কোনো প্রভাব আমাদের ওপরে পড়ে বলে আমি বিশ্বাস করি না আপনাদের প্রভাব ওদের উপরে পড়ে কিনা মানে আমাদের প্রশ্ন ছিল হচ্ছে এরকম যে জাপান জাপানি রাষ্ট্রদূত যে তিন বছর পরে আমাদের পরে এরকম প্রকাশ্যে দু হাজার নির্বাচন নিয়ে বললেন এরকম করে সেটা আপনাদের প্রভাবে উনি এটা বললেন কিনা এটা আপনারা নিজেদের সাফল্য বলে মনে করেন না না এটা আমাদের আমাদের প্রভাবে নয় এটা হচ্ছে বাস্তবতা বাংলাদেশের যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতা তারা প্রতিদিন দেখছেন এবং সেই বাস্তবতা দেখছেন যে বাংলাদেশে যে দুটো নির্বাচন অতীতে হয়ে গেছে সে তো তার চোখের সামনেই দেখেছেন চোদ্দ সালের নির্বাচনে দেখেছেন যে এখানে আপনার কোনো আপনার একশো চুয়ান্ন জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে দু হাজার আঠারোতে দেখেছেন আগের রাতে নির্বাচন হয়ে গেছে তো এখানে আমাদের তাদেরকে প্রভাবিত করার বিষয়টা নয় ইট ইস দ্য রিয়ালিটি এটাই হচ্ছে আশাবস্তা আপনি ইউএস ইউএস রিপোর্ট দেখেন আপনি ইউএন রিপোর্ট দেখেন জাপানি একজন রাষ্ট্রদূত প্রকাশে জাপানকে আমরা এরকম প্রকাশে এরকম এত কথা বলতে শুনি না তখন আপনি যখন প্রথম উনাকে শুনলেন বা খবরটি পড়লেন তখন আপনি আপনার কাছে কি মনে হয়েছিল আপনার কাছে কি মনে হলো যে হঠাৎ করে উনি কথা বলছেন এরকম মনে হলো না মনে হয়েছে যে 
মানে আঠারো নিয়ে বাইশে আমরা একটা বিষয় আপনার বলা যেতে পারে যে একটা আপনার একটু স্যাটিসফাইড এই জন্যে যে গণতান্ত্রিক বিশ্ব যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে যাদের মধ্যে গণতন্ত্র আছে সেই করে তারা এখন বাংলাদেশের আসল চিত্রটা দেখতে পাচ্ছে তারা বুঝতে পারছে যে বাংলাদেশে যে গণতন্ত্র নেই বাংলাদেশে যে আপনার নির্বাচন হয় আপনার আগের রাতে এবং আপনার একশো চুয়ান্ন জনকে ঘোষণা করে দেওয়া হয় এই বিষয়টা তারা বুঝতে পারছেন এবং তারা বলছেন প্রকাশ্যেই বলছেন এটা নিঃসন্দেহে এই দেশের মানুষের জন্য আপনার একটু নিঃসন্দেহে একটা ইন্সপায়ারিং তো বটেই কারণ তারা এই এত খারাপ সময়ের মধ্যে যেখানে আপনার সরকারের দমন নীতি চলছে মিথ্যাচার চলছে সংবাদপত্রকে কন্ট্রোল করে আপনার সংবাদপত্রের সত্য কথা প্রকাশ করতে দেয় না সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের কথাগুলো যখন আসে তখন সাধারণ মানুষকে তো সেটা কিছুটা উৎসাহিত করেই টাইমিংটা নিয়ে আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জেগেছে কিনা মানে কেন আঠারোতেই পরপর বলা হলো না কেন উনিশ না বিশ না একুশ না বাইশের শেষে এসে এগুলো এগুলো হচ্ছে যারা ডিপ্লোমেসি করেন যারা যারা ডিপ্লোমেসি করেন তারা এই প্রশ্নগুলো ভালো উত্তর দিতে পারবেন আমি মাঠ করবি মাঠের রাজনীতি করি আমি সাধারণ মানুষকে নিয়ে রাজনীতি করি আমি এই বিষয়গুলোকে আমার মানুষের মধ্যে দিয়েই দেখতে চাই ওকে আমি আরেকটা বিষয় আপনার একটু নজর আনতে চাই যে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের রেমিটেন্সের প্রভাব রেমিটেন্সের যে মানে যে আশাটা সেটা একটু কমে গেছে এবং আমরা দেখেছি যে অনেকে বিদেশ থেকে বা যারা আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না এই সরকারকে পছন্দ করে না তারা বলছেন যে রেমিটেন্স কম পাঠাতে না পাঠাতে সরকারি চ্যানেলে না পাঠাতে আপনি কি এই ধরনের যাতে সরকার আরও বেশি অর্থনৈতিক বিপদে পড়ে আপনি এই ধরনের কাজকে কি বলবেন মানে এটা কি ঠিক হচ্ছে এই ধরনের এই ধরনের এই ধরনের কারা করছে আমি জানি না আই ডোন্ট নো এক্সাক্টলি এই ধরনের কেউ যদি বলে থাকে আমি আই ডোন্ট নো এটা আমার আমি জানি না তবে এটা সত্যি যে আপনার যে ঘটনাগুলো ঘটছে ইতিমধ্যে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই রেমিটেন্সটাকে হুন্ডি করে অন্য দেশে পাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে একটা চক্র সেটা করছে এবং সেটা এটা বলা হয়ে থাকে যে সরকারের যারা সঙ্গে যুক্ত আছেন সংযুক্ত আছেন তাদের যারা মদতপুষ্ট গ্রুপ তারাই এটা করছে এবং তারা রেমিটেন্সটাকে তারা বাইরে এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করছেন অর্থাৎ পাচারটা করছেন কিন্তু কেউ এখান থেকে বাংলাদেশ থেকে কেউ বলছে যে তোমরা রেমিটেন্স পাঠিও না এটা আমার আমার এই ধরনের কিছু জানা নেই আমি এটা জানি না আমি এই ধরনের কেউ বলে থাকলে ইগনোরেন্স মেবি আমি আই ডোন্ট নো এক্সাক্টলি আপনি গণমাধ্যমের কথা বলছিলেন যে গত কয়েকদিনের গণমাধ্যমে দেশে ব্যাংকিং সেক্টরের লুটপাট কুরিন এসব নিয়ে বেশ কিছু অনুসন্ধানী রিপোর্ট আমাদের সামনে এসছে সার্বিক বিষয়টি কিভাবে দেখছেন সরকার মিডিয়ার কণ্ঠরোধ করছে এসব প্রতিবেদনের পর আর সেটি বলা যাবে কিনা আমি আপনাকে বলি আপনি যদি ফলো নিশ্চয়ই আপনি সবসময় ফলো করেছেন আমাদের আমি কিন্তু প্রথম থেকেই আপনার এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কিছুদিন পর থেকেই আপনার আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে ধস নামার কথা বলতে শুরু করেছিলাম তখন আমরা বলছিলাম যে যে আপনার এই ব্যাংকিং সেক্টরটাতে একটা বড় রকমের আপনার দুর্নীতি হচ্ছে যেটা যদি কন্ট্রোল না করা যায় তাহলে সেটা আপনার টোটাল ফাইন্যান্স সেক্টরটাকে নষ্ট করবে এবং আপনার বাংলাদেশের অর্থনীতি একটা বিপদে পড়বে আজকে দেখুন সেই ঘটনাটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে একটার পর একটা ব্যাংকের মধ্যে দিয়ে যে আপনার বিশাল বিশাল আপনার দুর্নীতির খবর বেরিয়ে আসছে এবং যে স্বজন প্রীতির খবর বেরিয়ে আসছে ব্যাংকিং যে সিস্টেম যে নর্মসগুলো আছে সেটাকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে এবং এটাকে ভেঙে ফেললেই কিন্তু আপনার অর্থনীতিকে ভেঙে ফেলার সম্ভব হয় এখানে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে ফেলার পেছনে এটাও একটা বড় কারণ যে এই সরকার তারা ব্যর্থ হয়েছে সম্পূর্ণভাবে এই সেক্টরটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদেরই লোকজন তারা আপনার এই যে গণহারে যে লুট করেছে গণহারে যে চুরি করছে গণহারে যে টাকা পাচার করে দিচ্ছে এটা তাদের কারণেই হচ্ছে এবং গভর্নমেন্টের কোনো এটার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ নাই আপনি দেখেন কোনো ইমাজিন যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বলছেন যে হচ্ছে নাকি ব্যাংকিং খাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনারা আমাকে লিখিত দেন সাংবাদিকদের বলছে ফাইন্যান্স মিনিস্টার নিজে জানেন না অথচ তার একটা ব্যাংক থেকে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা আপনার নয়টা কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক আপনার এটা তদন্ত করছে এবং রিপোর্ট করেছে অন্যদিকে আপনি অন্যান্যগুলো হলমার্ক সমস্ত ঘটনাগুলো আপনারা জানেন বেসিক ব্যাংকের ঘটনা জানেন কিন্তু 
কিন্তু জনাব মাইকেল ফকলে সালাম কে এটা ইন্টারেস্টিং না যে বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত করে ঘটনাটা বার করছে তারপর এটা পত্রপত্রিকায় আসছে বাংলাদেশ ব্যাংক যে ঘটনাটাকে বার করছে সেটা তো আসলে অর্থমন্ত্রীকে জানানোও হয়েছে মানে অর্থমন্ত্রী তো অর্থমন্ত্রীর অজান্তে তো বাংলাদেশ ব্যাংকের এই দুর্নীতি বাইর করা বা এই আমি যদি বলি যে এটা একটা অপকর্মকে বাইর করা এটা তো আসলে অর্থ মন্ত্রণালয়কেও তার জানানোর কথা তার হিসাবে তো সেটা আসলে অর্থমন্ত্রী জানেন তারপরেও তিনি এটি বলছেন যে লিখিত দিতে এটি দিয়ে আসলে তিনি কি বুঝাতে চাচ্ছেন বা আপনার কি মনে হয় না আমি যে কথাটা বললাম আপনাকে আসলে এই সরকারের সব মন্ত্রীরাই এই ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে কম বেশি জড়িয়ে গেছেন এবং অর্থমন্ত্রী যদি এটা বলে থাকেন তাহলে এটা তো আপনার এই প্রশ্ন তো মানুষের মধ্যে জাগবেই যে অর্থমন্ত্রী যেটা আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে তিনি তো জানেন সবকিছু তার তো জানার কথা ফাইন্যান্স মিনিস্টার তো তারপরেও তিনি কেন বলবেন যে আমি এখন আমাকে জানান আমি তো জানি না তার অর্থ হচ্ছে আমরা যেটা মনে করি রাজনীতিবিদ হিসাবে যে তিনি এটাকে গোপন করতে চাইছেন তিনি তারা যে এগুলোর সঙ্গে ইনভলভ এই পাচারের সঙ্গে ইনভলভ চুরির সঙ্গে ইনভলভ এগুলো তারা বর্তমান যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আছেন তিনি অর্থমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ লোক বলেই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছেন এটিও অনেকে বলে থাকেন তিনি চাইলে তো এটি স্টপ করতে পারতেন আসলে মানে আমরা দেখতে পাইতাম না আসলে এই এই সরকারের এই সরকারের দুর্নীতি এত বেশি ছড়িয়ে গেছে শাখা প্রশাখা মিলিয়ে কে কোনখান থেকে কাকে আপনার ধরে কে কোনখান থেকে তাকে আগিয়ে নিয়ে যায় এটা আবার তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু প্রতিযোগিতা আছে আমরা অনেক রকম শুনতে পাই আপনার গসিপস বাইরে আসে গল্প আসে যে আপনার একজন আরেকজনকে আপনার বিপদে ফেলার জন্য এসব কাজ করে থাকেন তাদের নিজেদের মধ্যে তো সেই বিষয়গুলো আমি আলোচনা করতে চাই না কারণ এগুলো আপনার কোনো বেইজলেস আমার কাছে কোনো যুক্ত প্রমাণ নেই আমি সেই কথা বলতে চাই না আমি যেটা জোর দিয়ে বলতে চাই যে ফাইন্যান্স মিনিস্টার তো রিজাইন করা উচিত এর আগে আরেকবারও বলেছিলাম যে হি শুড রিজাইন কারণ এই ধরনের একটা ঘটনা তিনি জানেন না তার অগোচরে হচ্ছে তো ওনার থাকা তো উচিত না হি শুড রিজাইন আমাদের অনেক দর্শক অনেক প্রশ্ন করেছেন আমি প্রশ্নগুলিকে আসলে প্যারাফ্রেস করছি কারণ এই মুহূর্তে এক সময় মানে বিশ্বকাপ সময় থাকলেও অনেক লোক আসলে আমাদের সঙ্গে দেখছিলেন মানে প্রায় বিশ হাজারের মতো মানুষ আমাদেরকে একসময় দেখছিলেন একসঙ্গে আর কি লাইভ তো সেই জন্য আপনার কাছে এই প্রশ্নটি করতে চাই একটু প্যারাফ্রেস করার প্রশ্ন দর্শকদের কাছে যে জনগণের কাছে আপনাদের আসলে অফারটা কি নাকি এইটা বাংলাদেশের ক্রিকেট টিমের মতো অবস্থা যে ক্রিকেট টিমে কেউ একজন বাদ পড়ে কারণ সে খারাপ খেলেছে আরেকজন প্লেয়ারের ভালো খেলার দরকার নাই ও খারাপ খেলেছে বলেই তাকে বাদ দেওয়া হয় নাকি আপনাদের আসলে দেশ পরিচালনার জন্য নতুন কোন কিছু বলবার বা নতুন দিক নির্দেশনা দেবার নির্দেশনা রয়েছে আমরা তো সেটাই করতে যাচ্ছি আমরা সেই বিষয়টাই আনতে যাচ্ছি সামনে আমরা দেশকে নতুন করে গঠন করবার জন্য নির্মাণ করবার জন্য রাষ্ট্রকে নির্মাণ করার জন্য আমরা আমূল না হলেও অনেক বড় রকমের পরিবর্তন আনতে চাই সেটা আমরা অর্থনীতিতে যেমন আনতে চাই ঠিক একইভাবে তুমি রাজনীতিতে আনতে চাই রাজনীতির কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন আমরা আনতে চাই একই সঙ্গে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে চাই আজকে দেখুন বিচার বিভাগের যে অবস্থা সেখানে যদি বিচার বিভাগকে যদি আপনি পুরো ঢেলে না সাজানো যায় সেটা সম্ভব হবে না সেই জন্য আমরা কি বলেছি যে আমরা বলতে আমরা একটা নিয়ে আসবো কথা দেওয়ার সময় এসে হচ্ছে যে আমরা একটা বিচার বিভাগকে কমিশন করতে চাই বিচার বিভাগের জন্য সেই কমিশন উইল ফাইন্ড আউট দ্য প্রবলেমস এইভাবে আমরা অনেকগুলো কমিশনের কথা বলবো যেগুলো সামনে আসবে আপনি দেখবেন যে আমরা যখন দেব এটা আমাদের সংস্কারের যে রূপরেখা সেটা আমরা দেব সেই বিষয়গুলো আসবে সেটা আমরা বাংলাদেশকে আজকের যুগের জন্য উপযোগী করে তোলা রাষ্ট্রটিকে আপনার সেইভাবে তৈরি করা তার রাজনীতিকে সেইভাবে তৈরি করা তার অর্থনীতিকে সেভাবে তৈরি করা এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো সামনে যখন আমরা জনগণের সামনে সেটা নিয়ে উপস্থিত হব আমি আশা করি যে সেটা আপনাদেরও একটু ভালো লাগবে কারণ আমরা কিছু নতুন নতুন বিষয় নিয়ে আসবো যেটা প্রয়োজন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য একটা ছোট প্রশ্ন করতে পারি কিনা বাংলাদেশের মানে রাষ্ট্র যারা সরকার ও রাজনীতি বিষয়ে গবেষণা করেন তারা গবেষণা করে দেখছেন যে আসলে এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা একটি অফিস কেন্দ্রিক ক্ষমতাটে থাকার কারণে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে সেই জন্য 
মানে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য কোন কারো ক্ষমতা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বা প্রধান নির্বাহীর ক্ষমতা একটু কমিয়ে অন্য জায়গায় ক্ষমতা বাড়ানো জাতীয় সরকার করা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এসব বিষয়গুলো আপনাদের ভাবনায় রয়েছে কিনা আপনি আপনি নিশ্চয়ই আপনি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে আমরা ভিশন টোয়েন্টি থার্টি আপনার একটা আমাদের ভিশন আমরা দু হাজার ষোলোতে আমরা দিয়েছিলাম আমাদের দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেটা প্রকাশ হয়েছিল এটা একটা ডকুমেন্ট হিসেবে আমরা জাতির সামনে তুলে ধরেছিলাম সেখানে আমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে বলা আছে যে আমরা এই যে যে কথা আপনি বললেন যে ভারসাম্য আপনার একক্রিক না করা রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা সেটাকে আপনার বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা এটা আমরা খুব জোর দিয়ে সেখানে বলেছি এরপরে আপনার আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আমরা সেগুলোর সামনে সবগুলোই আমরা তুলে ধরেছি জাতীয় সরকারের কথাটা যেটা বললেন ইতিমধ্যে আমাদের তিনি বলেছেন এবং আমরাও বলেছি যে আমরা এই আন্দোলনের পরে এই সরকারকে সরিয়ে যদি আমরা নতুন একটা পার্লামেন্ট গঠন করতে পারি তাহলে আমরা একটা জাতীয় সরকার গঠন করব সমস্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে নিয়ে এবং সেখানেই আমরা এই ইস্যুগুলোকে সামনে নিয়ে এসে সেগুলোকে সমাধান করার জন্য একটা জাতীয় ঐক্য অর্থাৎ একটা ন্যাশনাল কনসেনসাস তৈরি করার চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব। জনাব মির্জা ফখরুল ইসলামকে মানে পরবর্তী নির্বাচন আসলে যে কথাটি আসলে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক আলোচনায় আসে সেটি হচ্ছে যে বেগম খালেদা জিয়া এখন নির্বাচন করার জন্য যেহেতু তিনি আইনত নির্বাচন করতে পারবেন না ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসন জনাব তারেক রহমানও আইনত নির্বাচন করতে পারছেন না সে অবস্থায় বিএনপি যদি নির্বাচনে গিয়ে নির্বাচনে জিতেও যায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সেই বিষয়টি আপনাদের দলের মধ্যে ভাবনা আছে কিনা আপনি অবশ্য কয়েকদিন আগে বলেছিলেন যে বেগম খালেদা যে এই প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং সেই ক্ষেত্রে মানে এই ব্যাপারটি কীভাবে হবে সেটি যদি আমাদের দর্শকদের আবার বলতেন দর্শকদের অনেক বড় প্রশ্ন এটি আপনি তো রাজনীতির ছাত্র হিসেবে অবশ্যই জানেন সাংবাদিকতা অন্যতম প্রখ্যাত সাংবাদিক এটা কোনো সমস্যাই না আমাদের দলের চেয়ারপারসন হচ্ছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর তার অবর্তমানে অর্থাৎ তিনি যখন থাকছেন না তার অবর্তমানে হচ্ছে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব এটা আমরা যদি নির্বাচনে জয়লাভ করি তখন এটা কোনো সমস্যা থাকতেই পারেন এটা আপনি খুব ভালো করে জানেন আমরাও জানি সুতরাং আমাদের অবশ্যই আমাদের নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তার অবর্তমানে তারেক রহমান সাহেব তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এই তো আমাদের একেবারে দলীয় সিদ্ধান্ত আমরা মানে একটু নেগেটিভ মনে হতে পারে প্রশ্নটা কিন্তু সেটা হচ্ছে যে আমরা জানার জন্যই একটু আপনাকে প্রশ্নটা করছি গতবার মানে দু হাজার সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংলাপে ডাকলেও এবার তিনি বলেছেন যে সংলাপ হবে না দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আপনাদের দাবি দেওয়া নিয়ে এটা সেটা বললেও আওয়ামী লীগ সভাপতি এই বিষয়টি নিয়ে খুব আমলে নিচ্ছেন না এর আগে যেটি হয়েছে দু হাজার চোদ্দো এবং আঠারোর পরে বা বিশেষ করে দু হাজার সালে আপনাদের মাঠের আন্দোলন যেটিকে আসলে এখনও অনেকে বলে থাকেন যে অব্যাহত অবরোধ আমরা যে সেই অব্যাহত অবরোধ সত্ত্বেও যদি আন্দোলন ব্যর্থ হয় বা কি ব্যর্থতা নিয়ে আপনারা ভাবছেন কি না মানে আমি প্রশ্নটি আমরা সবসময় ইতিবাচক রাজনীতি করার চেষ্টা করি এবং সবসময় আমরা আশাবাদী আমি সবসময় আমার জীবনের একটা মনে হয় যে আপনার যে বাধা আসবে বিপত্তি আসবে অন্ধকার আসবে ব্যর্থতা আসবে কিন্তু তাকে পেছনে রেখে আমাকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে পেছনটা আমি আপনার আমার অভিজ্ঞতার জন্য হয়তো মনে করতে চাই যে এইটা এইটা ভুল হয়েছে এটা ভুল হয়েছে এটা ভুল হয় ঠিক করে সামনের দিকে এগিয়ে যাবো কিন্তু সব সময় আসার কথা নিয়ে এগুতে চাই যে কারণে আমি একটা কবিতার লাইন আপনার সবসময় বলি আপনি হয়তো আপনার সামনের দিকে বলে থাকতে পারি রবি ঠাকুরের যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা এটাই হচ্ছে আমার মোটো আমি আপনার সব সময় সামনের দিকে এগুতে চাই আমাদের দলও সেই সামনের দিকে এগুতে চাই এবং পেছনের ব্যর্থতা গুলোকে আমরা হিসেব নিকেশ করে যেন আমরা সফল হতে পারি তার জন্য আমরা কাজ করছি এইবার আমরা অত্যন্ত আশাবাদী আল্লাহ সহায় আছেন 
জনগণ যেভাবে তার নিজের প্রয়োজনে জেগে উঠছে সেই ক্ষেত্রে সমস্যাটা তো ভিন ভিন নয় এই সমস্যা জাতি মানুষের আপনি যে মানুষটা আজকে আপনার একশো মাইল দেড়শো মাইল দূর থেকে চিরামুড়ি গুড় নিয়ে আসছে এই সবাই অথবা আপনার এখনই কিছুক্ষণ আগে আমি একাত্তরের টেলিভিশনে দেখলাম যে এক বয়স্ক ভদ্রলোক তিনি খাওয়ার দাওয়ার চাল ডাল সাথে নিয়ে এসছেন দিনাজপুর থেকে তিনি এসছেন আজকের এই রাজশাহীর মিটিংয়ে বলছেন এখান থেকে আবার ঢাকায় যাব এই যে আপনার মানুষের মধ্যে একটা জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে এই জাগরণটাকে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পুরোপুরি পজিটিভ সাইডে নিয়ে যাওয়া সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং এখানে সত্যিকার অর্থেই এই যে একটা দানবীয় একটা আপনার কর্তৃত্ববাদ ফ্যাসিস কায়দায় চেপে বসেছে সরিয়ে গণতন্ত্রের দাগটাকে উন্মুক্ত করা মানুষকে মুক্তি দেওয়া এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য এখন এই মুহূর্তে একটু আবার একটু জানতে চাই যে আপনি যে মহাসমাবেশগুলি ডাক দিয়েছেন আটটি বিভাগে তারপর সর্বশেষ ঢাকা বিভাগে যে মহাসমাবেশগুলি হচ্ছে সেগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সফল হয়েছে মানুষের মধ্যে আপনি যেটি বললেন যে উৎসাহ আনন্দ উদ্দীপনা সবই আমরা দেখেছি আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে দু সাল থেকে নয় সাল থেকে দু সাল থেকে ক্ষমতায় আছে আপনারা এ ধরনের মহাসমাবেশের কথা এর আগে বা এই রকম কর্মসূচির কথা এর আগে কেন ভাবেন নাই মানে নাকি ভেবেছেন করতে পারেন নাই এবার যদি করতে পারছেন তাহলে কেন করতে পারছেন মানে এটি কি সরকার আমি আপনাকে বলি এটা একটু আপনাকে মনে করতে হবে এই ধরনের সমাবেশ কিন্তু আমরা বহু করেছি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দু হাজার তেরোর চোদ্দ নির্বাচনের আগে সারা বাংলাদেশ চোরে চষে বেরিয়েছেন এই ধরনের সমাবেশ করতে গিয়ে দু হাজার চোদ্দোর পরে যখন আমরা আপনার দু হাজার চোদ্দোতে ইলেকশন করে করে চলে গেল তারপরে আমরা আবার আপনার সমাবেশ শুরু করেছি এই ধরনের সমাবেশগুলো সারা বাংলাদেশ জুড়ে এবং সেটা পনেরোতে গিয়ে যখন আপনার গাজীপুরে গিয়ে যখন তারা আপনার আটকে দিল সেখান থেকে তার সমাবেশ করতে দেবে না আপনার ব্লক করে দিল এবং গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করে দিল তখন থেকে কিন্তু আপনার ওই সমাবেশটা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল পরবর্তীকালে আবার কিন্তু আমরা দু হাজার নির্বাচনের আগে আমরা কিন্তু আপনার যদিও প্রচন্ড বাধা বিপত্তি মধ্যেও আমরা কিন্তু কিছু কিছু সমাবেশ করেছি বিষয়টা হচ্ছে যে সমাবেশ ছাড়া মানুষের সম্পৃক্ত ছাড়া আমাদের মতো উদারপন্থী রাজনৈতিক গণতান্ত্রিক দলের তো অন্য বিকল্প নেই আমরা ওটাই করে আসছি এবং সেইগুলোই আমরা করি এখন যেটা সমস্যা কিছুদিন যাবৎ আপনি যেটা বলছেন আমরা কিছুদিন যাবৎ আমরা করতে পারিনি সরকারের বিভিন্ন রকম সমস্যার কারণে বাধা বিপত্তির কারণে জাগানো দেওয়ার কারণে আপনি দেখেন এখানেই যেটা হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে যেটা হচ্ছে বাইশে আগস্ট থেকে আজকে হচ্ছে ছাব্বিশে দুঃখিত আজকে হচ্ছে আপনার দোসরা ডিসেম্বর এর মধ্যেই আপনার আটজনকে আপনার হত্যা করা হয়েছে একদম পুরো সামনাসামনি গুলি করা হয়েছে দুজনকে মারা হয়েছে আপনার প্রতিটা জেলাতে আপনার অসংখ্য গ্রেফতার করা হয়েছে আমার কাছে এখনও রিপোর্ট আছে আপনার যে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রায় একশো সত্তর এই বা কয়েকদিনের মধ্যে জাস্ট ফিউ ডেজ উইদ ইন এ উইক আপনার একশো সত্তরটা মামলা হয়েছে আপনার প্রায় বিশ হাজার মতো মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা হয়েছে এই যে আপনার ভয়াবহ একটা অবিশ্বাস্য একটা দমন নীতি এটা কি কখনো কোনো একটা গণতান্ত্রিক দল সুষ্ঠুভাবে কাজ করার কোনো সুযোগ পায় স্পেস পায় কোনো ডেমোক্রেটিক স্পেস পেতে পারে এর মধ্যে কিন্তু আমরা করছি উইথ অল দিস আপনার দমন এবং অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়নকে সহ্য করে আমরা কিন্তু পিছু পড়ে থাকিনি আমরা আপনার প্রতি মুহূর্তে লড়াই করছি সংগ্রাম করছি আমাদের চল্লিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা আপনি বলুন কোন সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে একটা ডেমোক্রেটিক দেশে একটা পলিটিক্যাল পার্টির ফোর মিলিয়ন পিপুল মিথ্যা মামলায় জড়িত অনেকগুলি প্রশ্ন একটু করি যে প্রথম শেষ থেকে প্রশ্ন করি যে চল্লিশ লক্ষ আপনাদের কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা নাকি যার বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে তাদেরকে আপনার আপনার কর্মী হিসেবে দাবি করছেন সেটি একটি আর একেবারে ভুল ধারণা এরা শুধু আমাদের আমাদের কর্মী বেশিরভাগ আপনি জানেন না কিভাবে করা হচ্ছে এখন এখন আপনার পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেকটি ইউনিটের মানে আমাদের বিএনপির প্রত্যেকটা ইউনিটের যে আপনার যেটাকে বলে আপনার এক্সিকিউটিভ বডি তাদের এক্সিকিউটিভ বডির তালিকা তাদেরকে পুলিশকে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে থেকে যে আপনার মামলাগুলো করা হয় যেটাকে গায়বি মামলা বলছি আমরা এই মামলাগুলোতে একই টাইপের সেম টাইপের আপনার একই পদ বাধা আপনার একই শব্দ দিয়ে আপনার এফআইআর করা হয় এফআইআর করে আপনার মানুষগুলোকে ধরা হয় আমার বলছেন 
जनप्रिय एक राजनीतिक नेत्री राजनीति আন্তর্জাতিক রাজনীতি সব কিছু মিলিয়ে এক একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় সেই ক্ষেত্রের উপরে ভিত্তি করে আপনার তখন এক এক একটা সময় আসে একটা মুহূর্ত আসে সেই মুহূর্তে একটা আন্দোলন সফল হয় যেমন ধরেন আপনার আইফ খানের বিরুদ্ধে বারো বছর ধরে সংগ্রাম করা হয়েছে কোনো কিছুই করা যায়নি একমাত্র আপনি যেদিন আসাদ মারা গেলেন তারপর থেকে যে আন্দোলন শুরু হলো সেই আন্দোলনে আইফ সরকারের পতন হয়েছে ঠিক একইভাবে নয় বছর ধরে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে চরিত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে কিছুই করতে পারা যায়নি কিন্তু যখন আপনার মিলন মারা গেলেন ডক্টর মিলন মারা গেলেন তারপরে কিন্তু সেটা মোমেন্টাম পেয়ে আন্দোলনটা ওই পর্যায়ে চলে গেছে আজকে যে বিষয়টা দাঁড়িয়েছে সেই বিষয়টা আপনার জনগণের নিজেরা ইনভলভ হয়ে গেছে দেয়ার ইন ক্রাইসিস তারা নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে গেছে তাদের সেই জন্য জনগণের অংশগ্রহণটা এখন অনেক বেশি হচ্ছে এবং তারা মনে করছে যে এখন এই সরকারকে যদি সরানো না যায় তাহলে তাদের অস্তিত্ব থাকবে না এই দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে যে কারণেই তারা এখন এইভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে আমাদের শেষ প্রশ্ন জানাব মির্জা ফখরুল আলমগীর আজকের পর্বে যে মানে দু হাজার সাত সালের এগারো জানুয়ারি আমরা যে মানে তদারক সরকার আসার পরে যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছে বা দুই বছর যে ধরনের শাসনের মধ্যে গিয়েছে তারপরে একটা তৃতীয় পক্ষ বা তদারক সরকারের অধীনে নির্বাচন বলি সরকারের দায়িত্ব বা সরকারের নির্বাহী দায়িত্ব দেয়া বিএনপি সেফ মনে করে কিনা না আমরা আপনার মনে করি যে শুধু সেফ না আমরা আপনার মনে করি যে আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধিটা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আমাদের যে অভিজ্ঞতা এটাকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত এখানে প্রবলেমটা কোথায় বিশ্বাস নাই একটা রাজনীতি দল একটা রাজনীতি দলকে বিশ্বাস করে না সেই ক্ষেত্রে আপনার যখনই নির্বাচন আসে দলীয় সরকার যদি আপনার থাকে তাহলে সেই দলীয় সরকারকে বিশ্বাস করতে চায় না আপনার বিরোধী দলরা এটাই হচ্ছে বাস্তবতা সেই ক্ষেত্রে দেয়ার শুড বি সাম সর্ট অফ একটা সিস্টেম থাকা উচিত যেখানে আপনার একটা নির্বাচনকালীন একটা নিরপেক্ষ সরকার থাকবে যারা আপনার সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারবে সুতরাং এটাকে আমরা মনে করি যে এটাকে একটা পারমানেন্ট রূপ দেওয়ারই চেষ্টা করা উচিত একটু যেহেতু আপনি সংক্ষেপে বললেন তাহলে আরেকটি প্রশ্ন এটি আসলে দর্শকদের প্রশ্ন সেটি একটু পুরনো প্রশ্ন তারপরে করা দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচন কালে যখন সাংবাদিকরা আপনার কাছে জানতে চাইছিল আপনি এক পর্যায়ে বলেছিলেন যে নির্বাচন ভালো হচ্ছে তাদের কথা আপনি কখন থেকে বুঝতে পারলেন যে নির্বাচনটি খারাপ হতে শুরু করেছে না এটা কিন্তু আপনাকে বলি এখানে কিছুটা আপনাদের দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মিডিয়ার একটা খেলা হয়েছে এখানে যে মিডিয়ার খেলাটা নিয়ে এখানে এই কথাটাকে বিকৃত ভাবে প্রচার করা হয়েছে আমি কখনোই বলিনি যে নির্বাচন ভালো হচ্ছে আমি এই কথাটা বলেছিলাম যে আমি যখন আপনার আমার হোম হোম সেন্টার যেটা আমার বাসার পাশে স্কুলে সেখানে গিয়েছিলাম আমি আপনার ভোট দিতে সকালে সকালে একদম সকালে আর্লি মর্নিং আটটার দিকে তো স্বাভাবিকভাবে আমার হোম সেন্টারে লোকজন তো আপনার ভোট দিতে গেছে এখানে সেখানে ভোট দিতে গেছে তো আমি বলেছি যেখানে তো লোকজন আসছে কিন্তু সারা দেশে আমরা যে খবর যতটুকু পাচ্ছি তাতে আপনার আগে রাত্রি সমস্ত ভোট নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটুকু তারা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিয়েছে এটাকে বাদ দিয়ে তারা করে তারপরেই এক ঘন্টা পরেই আমি আবার যখন আপনার অন্যান্য সেন্টার ঘুরে এসে আমি আবার বলেছি যে নির্বাচন পুরোপুরিভাবে আপনার ফ্রড ফ্রড হচ্ছে নিয়ে যাওয়া জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এটা তখনও বলা হয়েছে সুতরাং এটা কখনোই আমি আপনার এই কথাটা বলিনি যে নির্বাচন ভালো হচ্ছে এটা সম্পূর্ণভাবে দুঃখ দুর্ভাগ্যজনকভাবে ওই পার্টিকুলার সেই মিডিয়া তাদের একটা টুইস্ট করার ফলে এই ধরনের একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল 
যারা মেজা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেকগুলি প্রশ্ন আপনি সরাসরি জবাব দিয়েছেন মেজা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে আপনারা শুনলেন আগামী পর্বে আমরা নিশ্চয়ই আরো অন্য বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব ততক্ষণ পর্যন্ত ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে